have a good one. Diana, let me know when we are ready to start. I think we are, Willimata. Let's do this. Well, then that's perfect. Thank you so much. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là. Je suis Uli Matassar, la directrice régionale de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je serai votre modératrice pour cette une heure et demie qu'on va presque une heure et quart qu'on va passer ensemble pour discuter du rôle des, des, des banques d'investissement public dans le financement du climat. Et je suis ravie euh, vraiment d'avoir avec nous des, des panélistes de, de haute facture. Donc, bienvenue à ce webinaire qui rentre dans le cadre du CSW, hein, le commis, la commission de, du statut de la femme qui a démarré. Nous sommes en train de suivre ça et c'est très intéressant. Et on pense que le, vraiment le, le sujet du moment est au cœur des préoccupations des femmes. Peut-être juste un peu de, de logistique, nous avons de la traduction. Donc, si vous cliquez sur votre blog, euh, votre globe, vous avez une traduction simultanée en français et en anglais qui vous permettra de suivre euh, cette conversation avec nos différents panélistes. Nous allons commencer euh, sans plus tarder avec euh, euh, l'allocution du, du ministre de la Femme de, du, du Maroc, Madame Ayar. Est-ce que vous êtes en ligne Alors, Madame Ayar, ministre de la Solidarité et de l'Inclusion sociale du Mali, euh, du, du Maroc, excusez-moi. Si vous n'êtes pas encore connecté, je vais donner la parole à Madame Moreno, ma chère sœur Elisabeth Moreno, si, si Madame le ministre vous êtes connectée. Je vois qu'elle est là avec Benoît. Elle sera connectée dans 5 à 10 minutes. Très bien, très bien. Alors, pourquoi ne pas, ne pas, en attendant que les deux ministres nous rejoignent, donner la parole à notre directrice exécutive adjointe, Anita Batia, qui est connectée, qui, qui va nous introduire sur ce sujet-là, en attendant que les, les deux ministres du Maroc et, et de la France se connectent avec nous. Uh, over to you, Anita. Merci beaucoup, Olimata. Uh, bonjour à tous. Uh, Minister Moreno, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of UN Women, I would like to express my sincere gratitude to the governments of France and Morocco, the Agence Française de Développement, the African Development Bank, and the European Bank for Reconstruction and Development for co-hosting this event and for fantastic collaboration. As we heard so eloquently at the beginning of CSW, women and girls experience the greatest impacts of the climate crisis because it amplifies existing gender inequalities and it puts women's lives and livelihoods at risk. And this is why we are gathered here today to discuss how public development banks who play such an important role in financing development work can more intentionally take on a gender lens in their climate finance work. And this nexus of climate, gender, and finance is the great challenge as well as the great opportunity of our times. And putting gender equality at the center of climate change solutions will mean integrating diverse gender perspectives across not just climate adaptation and mitigation, but also linking to the theme of CSW to environmental and disaster risk reduction policies and programs in a holistic way. And this starts by making sure we are paying attention to some fundamentals. And those fundamentals are ensuring that women actually have equal access to productive resources, including finance. And we know from years and years of empirical work that women's access to finance still lags that of men. 
So what role have public development banks been playing thus far? And what have we as UN women and the other actors who are gathered on this panel been doing to push the envelope on this agenda? And I'm happy to say that actually quite a lot has been happening. So as many of you may know, the co-leads of Finance in Commons, the Coalition on Gender Equality and Women's Empowerment in Development Banks, which is uh, AFD, the African Development Bank and UN Women, we started our monthly meetings with actually a focus on gender, climate, biodiversity, and gender and entrepreneurship in green jobs. So that is one very important step that we are taking to make sure that this nexus is truly at the center of our work. Last year, many of you may know this, uh, AFD and UN Women launched the Public Development Bank's Driving Gender Equality Report during the 2021 Finance and Common Summit in Italy. And this has very concrete examples of how public development banks have committed to and are delivering on the gender equality agenda and the nexus between that and climate work. So these are some of the practices that are very promising. And I know that many public development banks are including gender responsive design elements in projects that help to mitigate the risk um, and the impact of climate change on women and girls. We know that uh, they are integrating gender into the climate change action plans of various ministries in various countries where they are uh, lenders. And we know that climate and gender funds, sustainable and gender bonds and other specialized financing instruments that consider both gender equality and environmental goals are also being considered. And we'll hear later on the panel from the report on green jobs for women in Africa, which is yet another example of great collaboration between, in this case, UN women and uh, and um, in a, uh, the African Development Bank in the area of gender equality and climate change, because this report is producing very uh, cutting edge research actually that can help to anticipate trends and can motivate policy change where it is most needed. Um, so this element, this women's participation in the green economy is also a very important element of the common African position to integrate gender equality in climate action. But let me end by just saying something that I think should give us pause. And that is that we are clearly not on track for either the sustainable development goals uh, to reach them by 2030. And we only have eight years left. Plus we know that the pandemic undid years and years of progress. So we actually have new problems in addition to the old problems that we had pre-pandemic. So the, 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 the range of problems that we have to solve for today is actually bigger, more complex and made more difficult by conflict and by the fact that government resources are really strapped. But I want to leave you with a couple of factoids, which I hope will provide food for thought and reflection. One is that countries across the world spent a total of $11 trillion on fiscal stimulus packages to solve for issues arising from the pandemic. Of those $11 trillion, very little money went to women. UN Women has with UNDP produced a global COVID gender policy tracker. And this clearly shows that the stimulus packages by and large failed <clears throat> to reach women. Governments were very well intentioned. They had tax credits, they had special programs for women, um, but targeting women is hard, especially because so many women live in the informal economy. And as a result, Notwithstanding good intentions, we have had 50 million more women fall back into poverty. So when you look at those, that data, and when you look at how much money is being spent to solve for climate issues, and you put those two sets of data together, what you come up with is in the inescapable conclusion that although there is a lot of 
finance swirling around in the system, in the ecosystem, very little of it is going towards women and very little of it is going towards women and climate together. So that's what's got to change. And that's why UN Women is now advocating for a sharp focus on new innovative financing instruments like gender bonds. We have seen a lot of SDG bonds being issued. The number has doubled in the last year. And, but once again, gender is not at the core of these SDG bonds and that needs to change. We saw large SDG bond issuances from many governments and from many public development institutions over the last year, we saw very little on gender. That ladies and gentlemen is our challenge. And with that in mind, I thank you for this opportunity to share a few reflections and I hand back to you, Uli. I apologize, but I will need to drop off, but I'm happy to say my senior advisor on sustainable finance, Vipul Bhagat, will be joining you for the rest of the discussion. Thank you so much, Uli, and back to you. Uh, merci beaucoup, Anita, d'avoir campé le décor pour nous. Effectivement, si nous voulons apporter du changement, il nous faudra nous baser sur des connaissances, hein, des, dont le, le rapport de Green Jobs de, de, que dont Barbara va parler tout à l'heure. Il nous faut faire du plaidoyer ensemble et bien évidemment avoir des instruments financiers euh, adaptés et bien évidemment influencer les politiques publiques. Euh, je pense que Mme Moreno nous a rejoint. Madame la ministre, vous êtes là Elle, elle est encore au panel précédent. Donc, ok, euh, she's still on the previous panel. Okay. Alors, euh, si, est-ce que Madame la ministre du Maroc est en ligne D'accord. Alors, si, si euh, les, les deux ministres qui ont euh, accusé un peu de retard ne sont pas encore là, um, I will give the floor to Barbara uh, Rambousek, who's the director, uh, gender economics and inclusion of EBRD. Barbara, are you, can you, yes, I can see that Barbara is online. Go ahead, Barbara, for your remarks. Thank you very much and good morning, good afternoon, um, everyone. It's a real pleasure for me to, to be here today to co-host this event together with the governments of France, Morocco, uh, the Agence Française de Développement, the African Development Bank, and of course, also our close partners, uh, you and women. I'm really thrilled to be here today and to join the, 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 the other fellow speakers on this very important debate on really integrating gender into our climate response and into crisis responses more, more broadly. We have seen um, this year, CSW 66 comes at a very difficult time uh, for the world for a number of reasons, including a new violent conflict that has erupted in Europe just at the, as the world starts to emerge from the COVID pandemic. Uh, and of course, with climate change presenting a long-term but very urgent emergency that overlaps all of this. So this really requires us to act very swiftly and with a lot of common resolve. Um, in this context, it's actually very important to ensure that public development banks, such as the European Bank for Reconstruction and Development, uh, but also others, ensure that a focus on gender um, and on gender transformative actions is fully integrated into any uh, crisis response. This is really to avoid a backsliding of the hard fought gains that we have made over the past decades and to avoid a lost generation uh, in relation to human capital. The EBRD um, has just approved uh, this week uh, a 2 billion euro so, um, support package, a resilient and livelihood package for Ukraine and surrounding countries to support those uh, men and women who are directly and also indirectly affected by the conflict. But if we look at uh, climate change as one of the underlying fundamental challenges that we face across the globe, um, we do know that women are more negatively impacted um, but uh, that also they are very often absent from decision making about what solutions to design and how to implement those. So at EBRD, we very much want to bring together and do bring together our investments into green climate finance and our policy engagements in this context with a very strong focus on promoting gender equality and really ensuring that gender transformative activities are fully embedded, not as an afterthought, not at the last minute, but actually 
as part and parcel of the design uh, and, and development and then also implementation of these uh, areas. And that focuses on mitigating some of the negative impacts that we have seen um, and that we have heard about um, already quite a lot. It, but it also focuses on ensuring a just transition for everybody. That includes um, regions and sectors that are moving away from fossil fuel and or coal uh, industries, um, but also access or enabling women to access newly emerging sectors, particularly renewables, wind, solar. I've, I've just come back from, from Egypt um, where I spent uh, 10 days recently, and, and the opportunities there in terms of uh, wind and solar energy, and also the opportunities there uh, in terms of entrepreneurship and new jobs are, are almost endless. So it's really that those areas where we want to make a huge difference through our investments and our engagement with our clients and policy partners. But of course, there are many, many other sectors as well. Um, that where green jobs and green skills are emerging, green entrepreneurship opportunities. So bringing those um, uh, things together and ensuring that gender is fully integrated in, into those investments is very important. Indeed, um, for EBRD, we very much want to move towards really being a, a green bank. Climate investments are a key strategic priority. Last year, we invested 50% uh, already of, of, of our uh, annual volume in green investments, but at the same time, we also substantially increase the share of those uh, investments that have a specific gender component from 15% uh, only in 2020 to uh, over 35%, so over a third um, already in, in 2021. And that's the trajectory, that's what we want to keep doing. If I give you some examples of how we actually do this in, in practice, um, take our green uh, uh, economy finance facilities. This is where we work with partner banks uh, to actually on lend to women entrepreneurs to invest in climate and, and, and green technologies to build their capacity, their skills, um, but primarily from our side actually to build also awareness on the part of the banking sector, that women are an underserved market segment, but a viable market segment that is worth investing in and uh, tailoring products and services towards that market segment. And we actually already see in Tajikistan, for example, an increase um, from 28% to 40% in 2021 um, of um, uh, loans, green loans going to women entrepreneurs. So there's really a huge market there that we need to tap into. Another example is our green uh, cities programs where it's about building capacity on the part of um, city municipalities to bring women into designing uh, green solutions for the city from transport to municipal to services um, and then actually also opening up access to green skills and jobs for women in this context. All of that I think is, 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 is um, are sort of specific examples but really to achieve systemic change we need to extrapolate from that. We need to share the learning. We need to, in a way, enable others uh, to, to keep doing these things and to scale them up across their operations, across MDBs, but also other investors. Therefore, we have developed together with the um, EIB and also CDC, a gender smart climate finance guide that actually covers 11 sectors and really provides a toolkit for how to integrate a focus on gender into climate investments uh, across uh, infrastructure, pharmaceuticals, um, uh, agribusiness, um, manufacturing, uh, financial institutions, a very, very broad range of sectors. And it is that toolkit and the application of that toolkit that is really important. We launched a toolkit in 2021 um, last year at the COP. This year at the COP, we want to come back and actually look at what has happened, how is that being applied? Uh, across the piece. And then just finally, uh, in relation to policy, the policy level to really build capacity both at, at the country level, the national level, to make sure that gender is fully integrated into national climate governance um, um, pro programs and, and commitments also, but also at the corporate level, we are um, working together with our partners um, and other MDBs also on a uh, green and climate action fast track initiatives which seeks to develop this sort of policy-based toolkit in order to allow gender to be fully integrated across uh, those areas. So all these um, factors in a way come together and hopefully should make a, a substantial contribution and, and really live up to the role that um, uh, regional development banks can have to actually to, to, to close the gap, uh, to move the dial and to really make sure that um, we are not moving backwards, but actually the world as such and, and the, the, the response to climate change the world is mounting has a very strong focus on gender equality fully embedded into it. Thank you very much.
Merci, merci beaucoup Barbara pour euh, cette belle contribution et surtout les exemples concrets que vous avez partagés avec nous. Je vois que nous avons en ligne euh, Madame les ministres, hein, Madame la ministre de la Femme du Maroc, ainsi que Madame Moreno, la ministre de, de l'égalité femmes-hommes de la France. On va donner sans plus tarder la, la parole à Madame Ayar pour votre mot d'ouverture et ensuite on donnera la parole à à Madame la ministre Moreno de la France. Madame Ayar, c'est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Excellence, euh, Mesdames et Messieurs. Euh, je présente tout d'abord mes excuses pour le retard parce que j'étais dans un autre webinaire. Donc, euh, je suis ravie de participer à ce panel et je vous remercie d'associer le Maroc à, à cet événement euh, très important en marge de la session euh, 66 de de la CSW. Euh, donc, le Maroc donc, a, a, a parcouru, on va dire, un long euh, parcours dans les, la, les droits de, par rapport à la droit de la femme. Et nous vivons dans un contexte où euh, beaucoup de défis, et c'est ce qui est ressorti dans les discussions de ces, ces, ces jours depuis le début de la 66e session de la CSW, Bon, on a la mondialisation, les innovations numériques, les changements climatiques, entre, entre autres, continuent à transformer le monde où nous vivons et travaillons, et l'insécurité alimentaire, hydrique, déplacement des populations, euh, compétition pour les terres, risques euh, sanitaires. Tout cela, nous avons vu le, depuis le début de la pandémie un bouleversement total au niveau mondial, donc, et avec une grande exposition des femmes qui étaient à la fois sur les on va dire sur le, le, niveau, le front, en tant que médecin, en tant qu'enseignante, en tant que euh, femme de, 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 de l'autorité, et aussi qui a beaucoup subi le, 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 cette, les effets de cette pandémie euh, avec l'augmentation de la violence. Euh, on a vu des chiffres qui, qui font peur sur l'augmentation le, le, de, 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 de la violence contre les femmes durant ces, ces deux dernières années et euh, aussi l'accès au travail, puisqu'il y a une crise euh, au niveau mondial. Les premières qui souffrent, euh, ce, sont, ce sont les femmes. Alors, au niveau du Maroc, comme j'ai dit, euh, nous avons euh, euh, réalisé beaucoup d'avancements. Euh, dans ce contexte, les relations hommes-femmes connaissent une dynamique sans précédent, aussi bien dans les débats publics que dans les politiques et programmes du gouvernement, sous l'impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de grandes initiatives pour réduire l'impact disproportionné des changements climatiques sur les femmes et les hommes ont été mises en place. Aussi, je, je signale le programme du nouveau gouvernement euh, sous le, 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 on va dire, le, avec une aspiration de renforcer les piliers de l'État social et avec des objectifs très importants en termes d'effectivité de l'égalité. Je parle d'effectivité de l'égalité parce que l'égalité, elle est, euh, elle est euh, euh, stipulée dans la Constitution, dans l'article 19, euh, qui déclare l'égalité totale entre les hommes et les femmes et aussi l'aspiration à la parité. Donc, dans le nouveau programme, euh, nous avons un objectif très important qui est de faire évoluer le taux de participation des femmes de 20 à 30 d'ici 2026. C'est pour cela et afin d'honorer ces engagements internationaux, le gouvernement du Maroc a mené des réformes structurantes importantes en termes de renforcement de l'égalité entre les sexes et développe de nombreux programmes et projets visant la promotion des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des femmes ainsi que la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques. La vision du Maroc aussi en matière de changement climatique est ancrée dans la loi, dans la loi organique la charte, et aussi la Charte nationale de l'environnement et du développement durable en 2014 et qui précise les droits et devoirs inhérents à l'environnement et au développement durable reconnus aux personnes physiques et morales et proclame les principes qui devront être respectés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publiques. Je souhaite aussi signaler que cette volonté politique est traduite par la création du Fonds Mohamed VI d'investissement. De par son caractère stratégique et innovant, c'est un mécanisme prometteur pour le financement de grands projets qui conduiront à une reprise économique durable et globale 
qui permettront à l'économie nationale de renforcer davantage sa résilience face au choc. Elle est aussi confirmée par la mise en place de la stratégie nationale du développement durable 2020-2030. Le programme gouvernemental est conçu en parfait alignement avec le rapport du nouveau modèle de développement qui prévoit une augmentation du taux d'activité des femmes à 45 en 2035 à travers la promotion de l'accès égal des femmes au travail décent et le développement des opportunités professionnelles, notamment dans la perspective de, du plan de développement durable 2020-2030. Dans le contexte du changement climatique, l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes et des filles, notamment au milieu rural, constituent des enjeux transversaux qui conditionnent l'atteinte des objectifs et le développement durable, en particulier les ODD 1, 5, 7, 8, 10 et 13. Elle est consacrée dans la constitution du Maroc, comme je l'ai cité. Dans ce sens, le Maroc s'inscrit aussi pleinement dans le respect des conventions internationales concernant les droits des femmes et aussi dans le respect des déclarations de la COP 2021, 2020, 2020 2021 et 2022 à Marrakech. Le Maroc a su concrétiser aussi une, grande, une expérience pionnière dans le domaine de la budgétisation, puisque notre panel aujourd'hui est aussi sur le rôle des banques dans la promotion de, du développement durable et de l'égalité des sexes. Oui. Donc, Madame, le, ce... Madame la ministre, je suis désolée de vous interrompre. Je vous laisse encore une minute. Oui, euh, alors je vais parler voilà. de, du budget sensible genre. Donc, ainsi, le Maroc a su concrétiser une expérience pionnière dans le domaine de la budgétisation qui répond aux besoins des femmes à travers le processus de budgétisation sensible au genre, et ce depuis 2015. Et donc, euh, je vais m'arrêter là pour euh, conclure rapidement que euh, nous sommes, euh, la, la, la stratégie du gouvernement, elle est aussi dans le renforcement de l'approche genre et l'implémentation de mécanismes concrets. Et nous sommes en train de créer cette semaine une euh, commission interministérielle pour l'implémentation de l'approche genre et l'accélération de l'accès des femmes à l'emploi et à la vie euh, active et la participation pleine dans la société. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aya, Madame le ministre, pour ces, ces belles contributions de tout ce que le Maroc fait sur les femmes et le climat en termes de, de droits, de représentativité et de ressources. Et sans plus tarder, je donne la parole à, à Madame Moreno, la ministre de l'égalité homme-femme euh, de la France. Elisabeth, à vous. Je vous remercie beaucoup, euh, chère Madame Ouli Matassar. Alors moi aussi, comme Madame la ministre du Maroc, j'avais beaucoup de choses à dire. On m'a dit que j'avais dix minutes, alors ne, surtout n'hésitez ne, ne, pas à m'interrompre si le temps est, est, est plus court que prévu. Je vais évidemment commencer par saluer euh, toutes les ministres et les ministres qui sont euh, présents avec nous, chers collègues. Euh, je suis tout à fait ravie euh, d'avoir cet échange avec vous. Euh, je pense notamment aux représentants de l'AFD, de la BAFD, de la BERD euh, et d'ONUFAM euh, et chers amis. Je vous remercie pour votre présence et votre contribution à cet événement. Je, je pense que les interventions que vous allez avoir aujourd'hui vont nous apporter des éclairages très utiles dans la poursuite de nos travaux. Et je crois que les messages forts que nous voulons porter aujourd'hui vont, les messages que nous allons porter aujourd'hui vont avoir un caractère déterminant dans la double collaboration des États avec les banques de développement, mais aussi les banques de développement entre elles. Et j'en ai l'intime conviction, les banques de développement accroissent leur capacité d'action en coopérant et en ayant des résolutions totalement féministes. Les enjeux indissociables du climat et des droits des femmes ignorent les frontières. Partout, les femmes sont plus vulnérables face aux risques climatiques. Et trop souvent, à travers le monde, leur voix est étouffée et leurs droits sont remis en question. La France, vous le savez, est engagée avec une grande détermination dans la lutte en faveur du climat et de l'égalité au niveau mondial. Et cette détermination s'est traduite dans l'organisation de la COP21 qui a conduit à l'accord de Paris pour le climat en 2015 jusqu'au forum Génération Égalité qui s'est tenu à Paris à l'été 2021. Ces conférences constituent nos feuilles de route internationales et elles ne sont pas simplement de grands événements, mais ce sont bien des événements et des programmes concrets de très long terme. 
Le sujet du financement qui nous réunit ce matin constitue un élément clé du combat pour le climat et l'égalité. Et il ne s'agit pas non seulement de, simplement de discuter des objectifs qui sont aujourd'hui très clairs, mais de les rendre concrets et très efficaces. Et le financement des banques publiques permet de concrétiser nos engagements parce qu'il se distingue des financements classiques auxquels nous sommes habitués. Il apporte une dimension supplémentaire aux analyses de rentabilité qui permettent habituellement de discriminer les projets. Et cette dimension, eh c'est la prise en compte du temps long, c'est la prise en compte de la cohésion sociale, de la réalité des discriminations auxquelles font face les femmes pour investir et pour entreprendre. Mesdames et messieurs, si ces sujets ne sont pas nouveaux, eh l'urgence doit maintenant dicter toutes nos actions. Le rapport du GIEC de, du mois de février dernier nous rappelle que la résilience climatique ne peut être conçue qu'à travers une réduction des inégalités, y compris les inégalités entre les femmes et les hommes. Symétriquement, ces inégalités de genre se trouvent aggravées par les effets du changement climatique, nous le savons toutes et tous. Il y a donc deux perspectives qui s'ouvrent à nous, celle d'un cercle vicieux ou celle d'un cercle vertueux. Et le travail des experts qui regroupent et synthétisent pour nous l'état de connaissances scientifiques sur le sujet est une véritable chance dont nous, nous devons nous saisir, parce que leur conclusion est sans appel. Il nous appartient désormais à nous, responsables politiques, d'en tirer les conclusions et surtout, surtout d'agir. Le financement est, nous le savons toutes et tous, le point de départ de cette action parce qu'il est à la source de la concrétisation de tous les projets. Et en parallèle, exclure 52 de la population mondiale qui sont des pans entiers de la sphère économique, au-delà d'être une injustice sociale insupportable, eh bien, nous prive d'un immense vivier de talents dont nous ne pouvons pas nous passer. Et dans ce contexte, je crois que les banques publiques sont les meilleurs alliés des États dans leurs actions en faveur de l'égalité. La France les a reconnus comme de précieux et précieuses partenaires. Et afin de faire progresser l'égalité au niveau mondial, eh bien, nous avons développé plusieurs actions prioritaires. Notamment, cette année, depuis cette année, par exemple, 50 de l'aide publique au développement est dédiée à des projets qui contribuent à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Et dans le cadre de la présidence française du G7 et de la diplomatie féministe française, eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé en 2019 la création d'une enveloppe de 120 millions d'euros sur trois ans à destination des ONG féministes des pays du Sud. Et le Fonds Génération Égalité a aussi été lancé dès 2020 en soutien aux organisations féministes. Il, en est, il est en partie déployé par l'Agence française de développement et c'est pour cela que l'AFD accompagne les projets qui sont dédiés aux droits des femmes et aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes en particulier. Dans ce cadre, le fonds Genre Sahel a par exemple permis de financer des projets sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont portés par des organisations de la société civile locale, c'est-à-dire au plus proche des entrepreneuses. Et face aux crises et aux multiplications de foyers de vulnérabilité, notamment sur le continent africain, eh l'aide au développement doit être particulièrement ciblée. Et la France fait ainsi de, du continent africain l'une de ses grandes priorités. Et c'est une priorité d'ailleurs qui avait déjà été fixée par le président de la République à Ouagadougou en 2017, et puis lors du sommet France-Afrique, euh, euh, pardon, du sommet Afrique. Euh, Montpellier, euh, euh, c'était euh, euh, au mois d'octobre dernier auquel j'ai eu la chance de participer et où j'ai pu constater toute l'énergie et la créativité de la société civile en, de manière générale, mais aussi du, des entrepreneurs euh, en particulier. C'est pour cela que je me réjouis de la présence de la Banque africaine de développement aujourd'hui et de la collaboration très étroite entre la France et le Maroc pour l'accueil de cet événement en marge du 66e CSW. Mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de citer celle qui, pour moi, incarne véritablement le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Euh, Madame Wangari Mahatai nous disait que l'avenir de la planète nous concerne tous et toutes et qu'il est de notre devoir, du devoir de chacun et de chacune, de la protéger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette contribution et surtout 
de nous informer de toutes ces belles initiatives de la France autour des femmes et du climat. La France joue un rôle extrêmement important et un rôle de leader hein, depuis la COP21, COP qui, qui est un peu notre feuille de route. On vous remercie pour cette belle contribution. Et ça nous donne l'opportunité de, de donner la parole à la BAD, nos partenaires aussi sur, avec lesquels on a, on a travaillé sur les, les emplois verts. Uh, Vanessa, uh, we've been in the trenches together. So Vanessa is the acting director of African Natural Resources Center of the African Development Bank. And you know, she, she's going to share with us uh, the findings of that major study on green jobs that we worked on with, with you and women. Over to you, Vanessa. Thank you so much, Jimmy Mata, and good afternoon to our partners, excellencies, ladies and gentlemen. So first of all, I would like to thank the government of Morocco and France, the France, France, the, the, the development, and the UN Women, European Bank for Reconstruction and Development for inviting the AFDB to this very important and timely dialogue. So as others have mentioned, UN Women and AFDB have collaborated for a study on how we can create green jobs for women in Africa. Now, the precursor to this work is that in 2019, we created an initiative which was focused on the economic empowerment of women in natural resources sector, and it's called WINRA. So WINRA is looking at how we can provide economic opportunities and drive policy reforms to enable women's participation in natural resources. And the overarching goal is to create decent jobs for women and promote sustainable and inclusive natural resource management. So the work on green jobs for women has come out of this initiative. And we had a report released in December 21. The key motivation is to say, if there is a green transition, how can the economic transformation in this transition creates new and greener jobs for women to enhance gender equality and to empower women. So there's some interesting findings from the analysis. First is that women are well positioned in some sectors where green jobs will be created, including agriculture, tourism, and forestry. On the other hand, women are underrepresented, underrepresented in key sectors of the green economy, which have the best higher paying jobs. And these include energy, transportation, construction, but you find women concentrated at the lower end of the value chain in agriculture, waste management, and some aspects of renewable energy on biomass. What we also see is that even where women are not that well represented, they are creating niches for their work as small women-led businesses in creating indirect jobs through green construction, renovation, energy efficiency, and renewable energy. It's fair to say that women are facing several barriers, which is limiting their full access to green jobs in the near future. So what are our policy recommendations from this analysis? First is how do we get women ready for the green economy? It's important to undo gender segregation in education and promote women's participation in science, technology, engineering, and mathematics or STEM. It's important to reskill and upskill to enhance entrepreneurship capacities and business skills for women in order to create sustainable enterprises in agroforestry, fisheries, and biodiversity sectors. It's important to develop women's networks in male-dominated sectors and to support the transition towards a formal economy through various economic reforms. The second set of recommendations are on how we level the playing field to support a gender responsive green economy. So this involves removing legal barriers and addressing gender discrimination in legislation, balancing men's and women's responsibilities for care, investing in role modeling, mentoring, and focusing on youth to change stereotypes about acceptable jobs for men and women. And finally, how we can accelerate action for a gender responsive green economy. This involves leveraging existing green economic policy instruments for women's work and looking at green climate finance, green bonds, carbon credit markets, and green affirmative procurements. So in sum, there are several opportunities we can see which can be highlighted here, as uh, I've mentioned. And this really creates opportunities for women's participation in the green economy. 
And uh, I can return later and talk about some of the specific instruments that the AFPB is using to support this green transition. So I'll pause there for now. Thank you to the moderator. Thank you so much. Uh, oops, I have a bit of an echo. Merci, merci beaucoup, Vanessa, uh, pour cette contribution. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Marie-Hélène Loison, qui est l'adjointe de, de la de l'AFD, à l'AFD qui est aussi un de nos grands partenaires. Uh, on salue au passage Monsieur Rémi Riou, que j'ai rencontré récemment, et on voudrait avoir votre perspective, votre contribution sur cette discussion très importante on sait que l'AFD est très engagée. Madame Loison. Merci beaucoup, Limata, pour, pour cette introduction et pour modérer ce, ce, ce panel. Et je, je remercie également très vivement le, le gouvernement marocain et le gouvernement français qui ont accepté de, de parrainer cet événement et bien sûr plus spécifiquement Madame la ministre Ayard et Madame la ministre Moreno qui nous ont... Euh, introduit euh, par leurs propos euh, tout, tous les enjeux euh, que, que nous allons euh, aborder euh, ici. Je suis également ravie de, de pouvoir intervenir à ce panel aux côtés d'ONU euh, Femmes, de, de la BER, de, de la BAD, qui sont euh, euh, des partenaires euh, de tous les instants à travers la coalition, euh, la coalition Genre du Sommet Finance en commun et avec lesquels nous travaillons euh, depuis euh, maintenant euh, longtemps euh, sur, euh, sur ces enjeux. Comme Madame la ministre l'a rappelé, la France a adopté depuis 2019 une diplomatie féministe et l'AFD s'est positionnée de la, de la même façon. Cet engagement s'est traduit dans une stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à l'AFD, ceci se matérialise par des objectifs ambitieux que Madame la ministre a rappelé, avec par exemple la moitié effectivement de nos projets qui intègre des objectifs en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et en réalité, cet objectif va augmenter dans les prochaines années, puisque la loi, la loi de programmation en matière de développement qui a été adoptée l'année dernière prévoit un rehaussement progressif de cet objectif qui, qui est déjà central, mais qui va devenir encore plus important et encore plus structurant dans, dans nos activités. Alors évidemment, cet agenda ambitieux, il croise de plus en plus l'agenda en matière de, de climat, puisqu'il est euh, crucial euh, que les efforts mondiaux qui visent à garantir une planète plus durable puissent prendre en compte les enjeux d'égalité et d'autonomisation des femmes. Et à ce titre, bien sûr, les banques publiques de développement euh, peuvent et doivent jouer un rôle important pour identifier et financer des solutions axées sur le lien entre le changement climatique la biodiversité et l'égalité entre les sexes. Tout récemment, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'AFD a organisé un événement avec pour ambition justement de mettre en avant les enjeux et les solutions très concrètes qui existent aujourd'hui et que l'on met en œuvre dans les projets que l'on finance pour faire le lien entre égalité et adaptation au changement climatique avec un focus lors de cet événement sur le secteur de l'agriculture et le développement rural. C'est pour nous un enjeu important puisque nous avons développé une approche transversale du genre donc dans la majorité de, de nos projets et que par ailleurs, évidemment, le climat est également un enjeu, un enjeu transversal et qu'il est important, ça a été mentionné également, que l'on puisse par, par Madame Ramboussek de la Berthe, que l'on puisse développer en fait des outils pour les équipes pour illustrer très concrètement comment, dans chacun de nos grands secteurs d'intervention, on peut intégrer ces enjeux d'égalité dans les projets. Parce que, en fait, pendant très longtemps, on a eu tendance à considérer que les enjeux d'égalité, on allait les, les constater et que c'était plus facile de les mettre en œuvre dans des projets sociaux, d'éducation, de microfinance, etc. Et en fait, petit à petit, et notamment grâce à ces outils, les équipes ont été innovantes et ont pu, dans des projets d'infrastructure, d'eau, d'assainissement, de développement rural, intégrer à la fois des enjeux climatiques et ces enjeux d'égalité. C'est moi qui suis en mute, Marie-Hélène Merci beaucoup pour cette, pour cette contribution. L'AFD la est, est un partenaire stratégique. 
c'est la fin de, de, de toutes ces belles contributions des, des organisations que nous avons conviées aujourd'hui. Je, je I would like to give the floor to Vipul because we have received some some questions that we're going to share with you and then you can you can uh, provide some some emphasis on some of the the, the, the questions uh, based on your remarks. Vipul, we have a questions about how do you want you want to maybe shed some light with us on what are the constraints? How do we address the nexus? Uh, why are the subjects always in, in silo? And I know you've been working on innovative financing, so maybe you can share, shed some light for our of us people. Thank you very much, uh, Ulemita. And uh, my apologies to um, my fellow uh, French speakers. I have uh, zero facility in French, so I will try to speak a little bit slowly in English where I barely uh, have facility. No, we um, have translation. Don't worry about it. There's okay. translation. Go ahead. Excellent. Thank you very much. And thank you for having me. And, and uh, unfortunately, Anita couldn't join because of the uh, CSW events. Um, I think a couple of things on, 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 on this issue of, of the nexus of climate and gender. Um, as we all know, particularly in, in the public community, um, and, and I'll get to the private finance community in a little bit, but in the public community, we ourselves <clears throat> uh, historically have put uh, these two areas in, in completely separate categories. Uh, you know, climate change and, 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 and dealing with climate change uh, has been a very important issue in and of its own right. Um, and, uh, and, you know, quite frankly, it's only recently where climate uh, has even reached the top of the private agenda in terms of private financing and private uh, approaches to dealing with climate issues and looking at climate as a business opportunity uh, rather than just a constraint. Um, that is a recent phenomenon. Uh, and, 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 you know, from the development bank's perspective and the government's perspective, um, issues of development um, obviously tend to bu bubble first. Uh, and only when the private sector realizes that, 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 that there's a business opportunity or a threat that they have to mitigate do they take those issues on. Um, so I think in a way we are, on, we are with gender today where we were with climate maybe a decade ago. What do I mean by that? The group that is on this call uh, understands gender very well, understands the constraints for gender um, uh, equality and women's empowerment very, very well. Uh, we have working, been working together with AFD and, and NAFD uh, and NAF, uh, African Development Bank and other actors on the public development bank space through the Finance and Commons Summit. We all know these issues well. Um, what, we, what we have to do now is actually uh, essentially spread the gospel. Uh, and we have to go out and basically almost proselytize and, and, and say to the world of private corporates and private finance, where the large vast of monies to address some of these development challenges lie, we have to tell them that there's an opportunity, not a you know, must do or need to do only for humanitarian and social reasons, but there's a business opportunity, there's a case for gender and gender financing and gender approaches that will actually uh, impact your bottom line. Uh, and that's what we've been trying to do. Now, obviously, as you do that, you run into uh, a, 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 a something necessary, which is that you cannot build for the future to address climate adaptation uh, and, uh, and, and also mitigate the climate effects without considering gender. And that's what we are at UN Women, which is the only agency in the UN system, as you know, responsible for gender and, 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 and making sure gender gets addressed appropriately. Uh, is, 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 is there to do. Within the United Nations system that has over 30 plus agencies, there are multiple agencies that deal with climate, where, you know, wh whether it's the granddaddy of them all, the ICCC that puts out all the COP reports and so forth every single, uh, every single year, uh, UNDP, United, Development, United Nations Development Program, the, the you know, UNEP, uh, United Nations Economic Program, um, and so on and so forth. There are many agencies that are touching climate. There's only one agency that's touching gender. So we are trying to make sure that even within the UN system, gender considerations are front and center when climate related issues are being tackled. Um, and so maybe I'll just pause with that response for a minute uh, and, and, and come back to a couple of other themes uh, in the next round. Thank you so much, uh, Vipul, for reminding us that uh, uh, climate is a business opportunity. And of course, there's a 
business case on gender equality. I, we are convinced, you are, you are, you are pitching to the convince. Everybody knows that we uh, can't réussir l'émergence de nos pays uh, sans les femmes. Hein. Nous, on dit toujours à ONU Femmes que l'émergence est une femme. Et, et sans plus tarder, je vais donner la parole à, à, à Barbara. Barbara, on a une question, on, on nous demande what would be the, the call for action of the EBRD? Uh, three things. Uh, that everybody should do to move the needle. Um, thank you very much. So um, what, what are the three things that everybody should do um, to move the needle? I think, uh, first of all, it's, it's important to ensure that gender is integrated into crisis responses from the word go. So it's not an afterthought, it's not a good to have, a nice to have element. It's a critical um, element that forms part and parcel of how uh, responses are designed, how they are delivered, how partnerships are forged, and in a way then also how the impact is measured. So um, this is very much about skills, employment, access to finance, uh, critical services, uh, et cetera, to, to protect livelihoods and, and uh, mitigate the negative impacts, uh, particularly on women, but also uh, to enable women to uh, play the, the active economic, social, uh, community, political roles and leadership roles uh, that they need to play. So th it, this, this, I think, is, is, is very important. The next one is agility, flexibility. Um, we all have our set ways of doing things, and, and this is how we've been doing things for a long time. But I think particularly when it comes to crisis, uh, and in this context also climate change and our response to that, we sometimes need to, to move out of our comfort zones and do things maybe slightly differently. Uh, work with uh, unusual partners, work in different constellations, uh, stretch our business models uh, in, in, in various different ways uh, in order to really be able to, to meet uh, and the challenges and rise up to the challenges as they um, as they address. And then the third one is, I think, about um, partnerships, but also working with donors, using our finance, blended finance, uh, to come up with new types of support packages uh, to reach into um, those areas where really where the challenges occur um, in relation to um, business uh, practices, how companies, how corporates behave um, at the policy level, bringing those two together and complementing the, the, our strengths our, the, our, the value added that we can bring um, with those of others um, and, and, and in a way also bringing donors um, and other contributors into the mix, blending finance um, and, and grants. So that would be my key three areas. Alors je, vais, je vais offrir cette même opportunité à, à Marie-Hélène hein, de, nous, de nous dire s'il si, y avait un call for action pour galvaniser tout le monde, quels seraient nos, nos trois leviers sur lesquels on devrait appuyer Quelqu'un nous a demandé est-ce que l'AFD a des instruments financiers spécifiques aux femmes ou est-ce qu'on essaie de, 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 de genders mainstream euh, les, les, les instruments financiers, euh, Marie-Hélène Alors, en, en termes d'outils, en fait, il euh, y, y a deux choses qui sont importantes. Il y a bien sûr, euh, euh, bien sûr les financements, et quelqu'un disait, euh, voilà, c'est ça qui permet de, de rendre les choses concrètes. Ce qui nous paraît également extrêmement important, euh, c'est la, la connaissance et le savoir, c'est-à-dire comment on peut développer effectivement euh, des connaissances qui permettent de mieux comprendre les enjeux et de développer des outils, euh, des outils adaptés. Euh, on a travaillé dans le cadre du Forum Génération Égalité. Euh, nous avons commandé une étude en fait, pour cartographier le lien entre genre et climat dans le domaine du développement international, qui était vraiment une étude pionnière en la matière et qui reposait sur l'analyse euh, du discours des institutions sur le lien entre l'égalité de sexe et, les, et le climat. Et, et potentiellement également, euh, bon, dans quelle mesure on pouvait euh, identifier du, euh, du, du, du greenwashing. Euh, en tout cas, cette étude euh, permet d'analyser euh, les stratégies et les discours euh, des acteurs du développement international en matière de genre et de climat. Et il en ressort qu'au cours des 20 dernières années, euh, les acteurs ont abordé cette question genre et climat à travers trois approches principalement. Euh, premièrement, la, évidemment, la vulnérabilité des, des femmes et des, et des filles face aux crises euh, climatiques, euh, mais également une approche plus positive hein, qui voit les femmes et les filles comme des acteurs, euh, des acteurs économiques de la, trans, de la transition verte et écologique, et puis enfin à travers une intégration plus transversale du genre dans, dans, les, euh, dans les agendas. Euh, dans la continuité de cette étude, on a lancé en 2022 une nouvelle étude qui dressera une typologie des 
projets euh, genre et climat euh, dans différents secteurs, milieu rural, urbain, etc., afin de pouvoir identifier quels sont les facteurs de succès euh, sur la base d'un ensemble d'indicateurs et puis comment on peut euh, euh, trouver des améliorations et des leviers pour renforcer les impacts positifs des projets et bien sûr éviter euh, les, les écueils et les risques. Euh, après, bah, en termes d'outils euh, que l'on a qui seraient euh, spécifiquement dédiés à ces enjeux euh, genre et climat, euh, je voudrais mentionner deux projets euh, emblématiques que nous, que nous finançons. Euh, le premier qui est en fait une facilité euh, qui s'appelle Adaptaction, euh, qui vise de façon générale à pouvoir financer euh, euh, des actions innovantes en matière d'adaptation au changement climatique. Mais cette facilité, on a souhaité qu'elle puisse intégrer euh, les enjeux euh, d'égalité euh, dans, euh, dans les projets climatiques que nous finançons. La première phase du programme euh, donc, a pu intégrer ainsi progressivement euh, ces enjeux euh, d'égalité, euh, notamment en s'appuyant sur une analyse euh, de cette thématique dans les, contributions, euh, dans les contributions nationales et en faisant également des, des études de terrain euh, qui ont euh, donc, euh, inclus des analyses spécifiques euh, liées euh, à l'égalité. On a par exemple une étude qui a été conduite dans la vallée du fleuve Sénégal avec nos partenaires de la Sahed qui, je crois, participent à l'événement. On met en œuvre maintenant la phase 2 de cette facilité adaptation qui va bien sûr poursuivre sur cette dynamique avec une composante transversale à part entière dédiée au genre et à l'inclusion sociale et qui sera étayée par un plan d'action très, très concret. On souhaite également accompagner l'émergence d'expertes en matière d'adaptation, en particulier donc dans les pays partenaires de la, de la facilité. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est en fait un projet qu'on a signé très récemment à l'occasion de la, de la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars. Un projet qui s'appelle donc « Féministe pour des alternatives climat et environnement ». Projet qui a été financé par le Fonds de soutien aux organisations féministes, hein, que mentionnait Madame la ministre tout à l'heure, et qui est un projet qui euh, fait bien ce lien entre genre et climat, euh, projet qui est conduit par euh, le CCF d'État solidaire avec, euh, en association avec d'autres organismes, euh, qui va se déployer sur euh, quatre années et qui est un exemple de, de la mise en œuvre donc, de ce lien pour notamment soutenir les capacités et les activités des organisations féministes locales et pour également faciliter la circulation des savoirs et le partage des connaissances sur genre et climat à travers, entre ces différentes associations. Et pour compléter un petit mot sur ce fonds de soutien aux organisations féministes, et Madame Moreno en parlait tout à l'heure et elle connaît très bien nos activités, donc ça fait plaisir. Et c'est effectivement donc la, la traduction concrète d'un engagement présidentiel pris en 2019 lors, lors du G7 pour soutenir les organisations féministes du Sud à hauteur donc effectivement de, de 120 millions d'euros. Il a été lancé donc en juillet 2020 par le ministère des Affaires étrangères et l'AFD qui le, qui le copilote. Et on entame aujourd'hui donc la troisième année de mise en œuvre du fonds, qui est très précieux pour nous, puisque précisément ça nous donne des moyens dédiés pour soutenir des, des initiatives à la fois innovantes et qui sont portées par des acteurs du Sud et donc au plus proche des besoins et des idées qui, qui sont émis par, par les acteurs locaux. Merci beaucoup, Marie-Hélène. La Saïd, s'ils sont en ligne, un partenaire stratégique de ONU Femmes sur l'agriculture résiliente au changement climatique avec les femmes du Nord qui produisent du riz au Sénégal. Donc, un shout-out à la, à la Saïd. Je vais donner la parole à Vanessa, puis on va aller vers la ministre, hein, madame la, la ministre Aya, préparez-vous. On veut savoir si on devait faire trois choses pour faire bouger les lignes. Qu'est-ce qu'on ferait euh, Vanessa, people would like to know what are the instruments of the African Development Bank? Um, how are you moving the needle based on all the knowledge that we produce on green job? What are the, 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 the financial instruments that are gender sensitive at, at the African Development Bank? And then I will give the floor to the minister Aya of Morocco to tell us If we need to bring about change and we want to fast track, what do we need to do? What are the critical success factors for us? Vanessa and then Madame the Ministre. Okay, thank you, Ulimata, for this very pertinent question. And of course, the, the AFDB, like any other development finance institution, recognize that women should be leading climate action. 
it will be difficult for the world to overcome climate change without women being at the forefront because women are the custodians of natural resources, of livelihoods in our communities and in our societies. So we understand the importance of this catalytic finance for women. And some very good examples of what the bank is doing is the Affirmative Finance Action for Women in Africa Initiative, or AFAWA. And AFAWA aims to close a financing gap of $42 billion facing African women. Um, and recently, AFAWA has made very important strides in Africa's finance ecosystem for women entrepreneurs. Just last month, the AFPB approved close to half a billion dollars for lending to more than 2,100 women entrepreneurs. And we've also cleared $12.7 million to enhance uh, business owners, totaling over 17,000, and, and, and farmers' financial and business managerial skills. Next, we're looking at the agricultural landscape and how this could be transformed, supporting women entrepreneurs into the formal sector. For instance, in Ghana, we have a new $20 million AFAWA project called Financing Climate Resilient Agricultural Practices. And this project is expected to benefit 400 women-led micro, small and medium enterprises, leading to more than 373,000 beneficiaries through a line of credit with a, a local bank, EcoBank in Ghana. So this support comes with technical assistance, climate resilience, agricultural practice, capacity building, and diversification of agricultural crops. Next, uh, last June, AFAWA teamed up with the IFC and UN Women to boost professional capacities, incomes, and access to finance of thousands of Ivorian uh, Cote d'Ivoire women, smallholder farmers. And this three-year advisory project in consultation with the government of Cote d'Ivoire and financial institutions is supporting 300 women-led farmer organizations in the staple food and vegetable crop sector. And with this $3 million program, women's cooperatives are being linked to agri-finance institutions and to a digital platform where they can market their agricultural products. Another very good initiative is called Fashionomics, which some of you may have heard of. And with Fashionomics Africa, the AFDB is trying to raise the profile of African textile apparel and accessories value chains on the local, regional, and international markets. The bank is investing in high growth sectors with the potential to create 25 million jobs and also to promote women's economic empowerment. We also have some dedicated funds uh, in the climate space, such as a new one uh, funded by the Canadian government called the Canada African Development Bank Climate Fund, CACF. And this has a gender climate lens is a value of $104 million. It aims to provide concessional finance to climate change related projects, which have a strong gender responsive component. We also have other funds, including the Africa Climate Change Fund, looking at gender equality and climate resilience, value of $18 million, and then a Spark Plus Africa Fund for clean cooking at $15 million. So the, the bottom line is, is that the bank is supporting women in many different ways, with financing, technical capacity building. We understand the power of women to really lead the action on climate change. Thank you. Vanessa, before I give the floor to the minister, I believe that you, you have new development banks who are joining as signatories. Do you wanna share that before I segue to the minister? Who are the okay. new signatories? Because we need almost that coalition of the willing. So tell us. Exactly. So the coalition of the willing is, is growing bigger. So we have two new signatories to the finance in, in common gender statement. First is the Montreal Group, and second is the Nigeria Development Bank. And you can see the slide there with the logos of all the partners who are involved in this initiative. So the membership of these two organizations is now increasing the number to 38. So we now have 38 signatories in total of the Paris Development Bank statement on gender equality and women's empowerment. So welcome to our new partners and we look forward to working with everyone towards this very timely and important objective. Thank you. Thank you so much. I saw that that family picture of uh, the development banks who are in the, you know, our space, I think was so critical and we would like to have much more uh, join us. Alors, Madame le Ministre du Maroc, Madame Ayar, si nous devions faire bouger les lignes, quelles sont les trois choses qu'on aimerait faire 
pour que vraiment au, au sortir peut-être de ce CSW qui est un moment aussi de plaidoyer, qu'on puisse influencer euh, l'argent, les, 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 les grosses sommes d'argent pour qu'on n'oublie pas les femmes. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, euh, je peux citer tout d'abord euh, l'éducation. Ça a été cité par Madame Loison. L'éducation, la sensibilisation à grande échelle, à très grande échelle, et notamment dans les milieux des femmes euh, des, qui sont dans des situations vulnérables. Et, et donc, à, à cet égard, le, 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 dans le cadre du Conseil de la déclaration de Marrakech 2020, euh, qui est présidé par son Altesse royale, la princesse Lamayem, et qui vise à accompagner les femmes en situation de violence, nous avons lancé euh, la semaine dernière l'Académie euh, Tamkin, Empowerment Academy, et qui est destinée aux femmes euh, qui sont dans une situation de vulnérabilité pour les, pour les accompagner par des formations de petits modules qui sont des modules orientés développement durable, or orientés entrepreneuriat, orientés leadership, mais avec un, bien sûr une, un vocabulaire, j'allais dire, euh, simplifié et accessible pour qu'elles puissent. Donc là, nous avons besoin aussi du soutien des grandes banques, des banques nationales et internationales publiques pour développer ce contenu à très large échelle. Je parle de millions de bénéficiaires à travers des plateformes en ligne. Le digital est un levier. Donc ça, c'est pour moi un premier point très important. Le deuxième point qui est l'autonomisation des femmes et l'accompagnement des femmes pour créer des activités dans les emplois verts. Et justement, le fait de sensibiliser les femmes, de les former et de leur donner la possibilité de créer des, des, des emplois verts, elles deviennent elles-mêmes les, les, les actrices du développement et du changement. Donc, il faut, we need to empower women so that they will become themselves the actors of the change. So, donc, l'autonomisation euh, très importante. Et donc, dans ce cadre, nous avons lancé en janvier 2022 un programme très ambitieux, justement, que nous avons appelé Maghreb Atamkin ou al Wariada, Morocco of uh, 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 Empowerment and Leadership, et, et qui, est, uh, uh, qui est un programme, nous avons... Euh, nous avons, on va dire, regroupé autour de 250 millions de dirhams avec un tiers financement par le, le ministère, un tiers de financement par les conseils des régions et un tiers de financement par les préfectures des, des régions et, et 36 000 femmes vont bénéficier de ce programme très orienté justement euh, euh, emploi vert on va dire là encore euh, le soutien des financements pour les, ces projets euh, des femmes est très important alors le, le dernier point que, que je souhaite euh, signaler c'est très très important pour qu'on puisse libérer du temps pour les femmes libérer du temps pour les femmes parce que le poids social, le poids de la famille il est là, c'est une réalité même si les femmes souhaitent s'engager, il y a le poids de, 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 de la famille. Donc, en ce qui concerne notre pays, au Maroc, et, et dans le cadre du nouveau, pro, euh, du nouveau programme de développement, enfin, le projet de, de, de notre gouvernement qui vise à, à augmenter le taux d'activité des femmes à 30 mais en parallèle, nous allons mettre en place, nous sommes, nous sommes actuellement dans des discussions ministérielles pour créer une commission interministérielle et qui va justement euh, accompagner les c'est-à-dire dans tous les secteurs, mettre en place l'approche genre pour qu'on puisse dégager du temps pour les femmes, pour qu'on puisse implémenter des, des, des choses comme le télétravail, comme le, 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 le congé parental, comme des, des solutions qui vont aider les femmes à se libérer. Et toujours dans ce point concernant un petit peu la société, je souhaite parler de, de, du changement des mentalités. C'est très important, les stéréotypes, la culture le changement des mentalités, parce qu'il y a toujours ce frein euh, social, on va dire, et culturel euh, devant les, les femmes. Et, et là, je, il faut qu'on qu conjugue nos efforts, notamment les médias. Les médias ne sont pas toujours, on va dire, très gentils avec les femmes. Donc, il faut que chacun prenne sa responsabilité et que tout le monde s'engage pour qu'on puisse briser ce, 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 ce glace, ce céline ou, ou ce plafond de verre pour les femmes pour qu'elles puissent être euh, actives et participer dans le, la vie politique, dans les décisions. Les, les femmes sont capables. Nous n'avons pas besoin de le démontrer. Ça, on le sait. Mais Absolument. maintenant, il faut quand même qu'on qu le, leur facilite la vie avec <rire> Des, des lois qui leur permettent de dégager un petit peu de temps. Voilà ce que je voulais merci. dire. Trois axes un petit peu. Merci à non, vous. Non, merci, merci beaucoup, euh, Madame le Ministre, euh, Madame la Ministre. And, you, and then of course, you touch on very, very important subject, the unpaid care work, you know, everything that the women do for free. 
it's huge and it just doesn't give us enough time to, to, to move the needle maybe and, uh, you know, work on our own skills and capacities. Um, and I think, um, you know, that's, that's extremely important. I, I want to give maybe, we have a very few minutes, uh, uh, Diana, if you have any, you know, burning question that was not uh, discussed during this very, very, uh, you know, uh, comprehensive uh, uh, conversation, uh, Diana? I think everyone would like to know one takeaway from each organization, what we can do, especially what public development do, uh, can do, banks can do next, like one point as a guidance for us from um, all the panelists. It would be amazing to hear. Thank you, Limata, okay. thank you all. So we will try to summarize it to one, one critical success factor. So I think that Barbara gave us three call for action, uh, Marie-Hélène as well, Madame Le Ministre, Vanessa made a, a nice list of, uh, you know, all the instruments. Anyone who wants to, to, to add uh, something, Vipul, uh, maybe you can, you can be our he for she and tell us if we ha had to do something right, what would it be? Well, I, I'll be happy to be the he for she. Um, uh, and I'm going to echo what Barbara said. Uh, and, and I think she put it very eloquently. If we can just take gender and integrate it in everything we do on climate, uh, and at least consciously look at how we integrate gender into any climate action that we take. And the answer could that of that intervention could mean do nothing. But as long as we are consciously making that step to say, well, how is gender being impacted or being considered in every intervention on climate, I think we will have done our job, particularly from the Public Development Bank's perspective. That would be my one ask. Thank you so much. Um... I, I know that all of you are pressed for time. I know that the ministers have a pack to CSW. You know, this year we are watching the, the, the CSW online. We count on you on this big outcome document, taking into account everything that the, the women of the world wants to put on, on the map, building up to the COP27. I was at the COP22 in Marrakesh, which was full of women who knew exactly what they wanted. And I think it's gonna be the same in Egypt this year. And I think this uh, conversation we had today, uh, for me, if I had to wrap it up, is that if we need to move the needle, we need to work all of us on five things. We need to move, work on policy. Number one, how do we influence our governments who are decision-making to move the needle with us? Everybody talks about building some capacity and you know, working towards the CSW 66, the women told us, we know that climate change is here. We don't know what are the solutions. So how do we build the capacity of women? And today as public development bank, you are the nerf de la guerre, as we say in, 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 in French, you, you have the, the, the money, you have the funding. And the women are saying, we don't wanna be at the periphery, at the margin of that big money. We want to be at the center. The, the fourth point is access to information. You know, this year we're talking about uh, national strategies on disaster, disaster risk reduction. And women will tell us if there's insurance around disaster, we are not aware that they exist. We just see the big checks being handed over to very organized men organizations. How can we make sure that women are not forgotten when there's climate insurance, when there's climate finance? And of course, all of us in some way we work on, on infrastructure, we work on energy, we work on water management, and particularly, you know, you know you, somebody mentioned renewable energy, whether it's solar or wind. Um, and I think it was really, um, it was my pleasure moderating this, uh, this very short conversation on, on the role of public uh, banks on, on, the, on climate and how do we move the needle on the nexus of women and, and, and climate. And I wanna thank you all for your time. I know that this is a very busy time of the year for everybody. Thank you so much.